السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ഏറെ ആദരണീയരായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിവന്യരായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം വാഫി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉബൈദ് വാഫി സ്റ്റേജിലുള്ള ജുബൈർ വാഫി സദസ്സിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ ഈ വലിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കാദമിക ചലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഫെസ്റ്റ് ആണ് മലയാളത്തിൽ എത്ര പറയാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല മലയാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഷയ്ക്ക് മാറും ചെയ്യാം ഈ ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉറക്കനെ സംസാരിച്ചങ്ങാണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കാറെടുത്ത് വന്നത് വെറുതെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിലുണ്ട് മറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഞാൻ പഠിച്ചതും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായ വഴികളിൽ എന്തൊക്കെ എവിടേക്ക് എത്തിപ്പറ്റാം എന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാർത്ഥകമാകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ വരവൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അതൊരു ഫായുള്ള വരവാണ് ഞാന് വന്ന കുറച്ചു നേരം പ്രിയപ്പെട്ട നാണി സാഹിബ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാണിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷമുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കോൺസ്റ്റാന്റിനോബിള് മുഹമ്മദ് ഉൽ ഫാത്യ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കീഴടക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അഥവാ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ബൈസന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ഉമ്മ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി തന്റെ ചെറിയ മകന് രണ്ടു വയസ്സു പ്രായമുള്ള മുഹമ്മദ് ഉൽ ഫാത്തിഹിനെ കയ്യ് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാത സമയത്ത് സൂര്യന് ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ഉദയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ബൈസന്റിയൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പളപളപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് തട്ടിയിട്ട് തിളങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ചൂണ്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മ പറയത്തില്ല പതിനേഴ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഉമ്മ മോനെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ഫാത്യഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹദീഫുകളിലൊക്കെ ഈ കാണുന്ന റോമയുടെ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ജോലി നിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വല്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് ഉമ്മ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായക്കാരനെ തോളത്തിരുത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് യൂറോപ്പ് അതി അതീശപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ എന്നും രാവിലെ പറയും കുട്ടിനോട് കണ്ടോ യൂറോപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ താഴിക അധികാരത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും താഴിക കുടങ്ങളുമാണ് ആ കാണുന്നത് നീ വലുതായിട്ട് വേണം അത് അധീനപ്പെടുത്താൻ നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് ഹമീദ് സാഹിബിനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പല വിദൂര സമയത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും പങ്കുവെക്കുക ഉണ്ടായി ശരിക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നെടുനായകത്വം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം നജമുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് സ്വന്തം മകനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സായ കുട്ടി 
നാട്ടിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അതിനിടയിൽ പോയിട്ട് ഈ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനേ നിന്റെ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളായിട്ട് കളിച്ച് കളിച്ച് സമയം കളയാനല്ല പുതുസ് മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഏയ് പത്ത് വയസ്സുകാരനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഉപ്പ നജുമുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളുമായിട്ട് സമയം കളയാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ട് വെറുതെ ബഡായി പറഞ്ഞു കുത്തിരിക്കാനല്ല കുതിസ് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളാവണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ സിസ്റ്റം പഠിച്ച ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉസ്താദ്മാരുള്ളത് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂറെ അതിലേറെ വ്യക്തതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെ പത്ത പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു ഈ സുബേർ ഉസ്താദും അതുപോലെയുള്ള റഫീഖ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലബീബ് ഉസ്താദ് ഒക്കെ തൊട്ട് മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഭാഷാപരമായിട്ട് ഏയ് ഭാഷാപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറബി അറിയാം കുറച്ച് ഉറുദു അറിയാം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഭാഷാപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു ഇഫ്തിയാറൻ ഔവാലൻ ഔലാത്തക്കുന്ന് പറയുന്ന മലയാളം എന്നോട് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആവണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആവണം എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ആവാൻ നിൽക്കരുത് അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ പഴമൊഴി തന്നെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു ഇഫ്തിയാറൻ ഔവാലൻ ഔലാത്തക്കുൻ നിങ്ങൾ എന്താവണം നിങ്ങൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആവണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവരുത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് കള്ളന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീരപ്പനെ നമ്മൾ ഓർക്കണുള്ളൂ ഹേയ് വീരപ്പനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണുള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മാസ്റ്ററായിട്ട് ചെയ്യാം ഹേയ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്ര പോക്കറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കോ ചാത്തുണ്ണി ഹേയ് ഭാസ്കരൻ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ പല കേസിലും പോക്കറ്റ് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കപ്പെട്ട ആളെ കുറെ ആൾക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ വീരപ്പൻ ആനക്കൊമ്പ മൂപ്പരെടുക്കുള്ളൂ മിനിമം ആനക്കൊമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നേ ചന്ദനത്തടി വീരപ്പൻ ഒരു ഒരു ഏരിയ പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പാടെ വീരപ്പനാവണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ പറയണത് ഏത് മേഖലയിലാണോ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരാവണം ഹേയ് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരാവണം അതിന് അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തെറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളും തെറ്റുക ഈ ചെങ്ങായി തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഏയ് ഇയാളിപ്പോ തന്നെ പറയണേ നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇയാളും പറയണത് തന്നെ ഞാൻ കുറെ ഞാന് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്നെ അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചു മനുഷ്യനാണ് പെട്ടെന്ന് പരിപാടിക്കുള്ള പരിപാടി ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയിൽ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐഡിയ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റുന്നുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മടിയനായതിന്റെ പേരിലെ ഞാനാ നോക്കിയത് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പേര് ബിൽഗേറ്റ്സ് അല്ലേ ബിൽഗേറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ നിർത്തുന്ന പണിക്കാരെ പൊതുവെ മടിയന്മാരെ എത്ര നിർത്തുക കാരണം മടിയന്മാരെ എത്ര ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരിക കാരണം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കടന്നുറങ്ങാൻ എന്നുള്ളതാണ് രീതി അപ്പൊ ഇയാൾ കടന്നുറങ്ങാൻ അയക്കൂല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരുന്ന ആ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ മുമ്പ് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ പരമാവധി പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വരാൻ ഞാൻ കുറെ നോക്കിയൊക്കെ പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയച്ച പറയുണ്ട് ഏത് നമുക്ക് വലിയ ആളുകളാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ വടകര പോയ സമയത്ത് കോയിദ് എംബസിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആഷിഖ് വാഫിനോട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു മൊമാലി വാഫി നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കൂടുതൽ വായിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ വിവരം ഉണ്ടാകാൻ
അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരാരും അങ്ങനെ എത്തിയത് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടെങ്കിൽ പറയണം മനുഷ്യന്മാരാരും ലോകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് എന്നാലും പ്രവാചകന്മാർക്ക് എന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നൊരു തരം ഇസ്തിഫാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മക്ക് ഇറാ ഗുഹയിൽ ഒരുപാട് നേരം പോയിരിക്കുന്നു പല പ്രവാചകന്മാരും മൂസാനബിനെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു കൗമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഷോയബിനെ പിന്നെ ഒപ്പം കുറെ കാലം നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് പത്ത് വർഷക്കും ഒപ്പം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് പ്രവാചകത്തെ കിട്ടുന്നത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് വല്ലാതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇസ്തിഫ മുഖേന പവറും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് മറ്റത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുകൂടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു ജീവനെ ഞാൻ കണ്ടുപോകും ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ലാതെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ ഒരേ ഒരു ജീവി അത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലോ അറുപത്തി ഏഴിലോട്ടാണാവോ സ്പുട്നിക് വൺ എന്നറിയുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം റഷ്യ ചന്ദ്രനേക്ക് പര്യവേക്ഷണത്തിന് അയച്ച സമയത്ത് ഒരു നായ്ക്കുട്ടിനെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു അത് വല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടല്ല ബാലപാഠങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടോ എന്നല്ല നായനെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ലൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിക്കുട്ടിനെ ആ പേടകത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടു അത് അവിടെ എത്തിയ പാട് ചൗജ് ചെയ്തു ആ ആ ബഹിരാകാശത്തിൽ ഈ സാധനം അവിടെ എത്തിയ പാട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണു നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വല്ല നിലയിൽ എത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തു ചെയ്യാറ് അപ്പൊ തീരും ഞാനതിന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ലൈക്ക എന്നുള്ള പട്ടിക്കുട്ടി മാത്രമാണ് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉയരത്തിൽ എത്തിയത് അത് കുറെ ഉയരത്തിലാണ് അല്ലേ ഇവരവിടെ എത്തിയ പാട് മരണപ്പെടും ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉസ്താദ്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സി ഐ സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം അബുദാബിയിൽ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ താഴ്ന്ന പിന്നെ അല്ല എന്താ പറയാ മദ്രസത്തിൽ ഉമ്മ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഒരു മുന്നത്തെ വേർഷൻ ആണ് മദ്രസത്തിൽ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വർക്ക് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബുദാബിയിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ പലതും കണ്ടു അതിനിടയിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ജെ എൻ യുവിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് നഫീസ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ കക്ഷി ജെ എൻ യുവിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആളല്ല അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഡൽഹി ബി ബി സിയിലായിരുന്നു ഈ മുജീബ് റഹ്മാന് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് ഒരു ശരാശരി മാനന്തവാടിക്കാരനാണ് വയനാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും വല്ലാതെ എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു മാനന്തവാടിയിലുള്ള ഒരു 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 ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു തന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ബി ബി സിയിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശ ചായക്ക് കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല രാവുകളിൽ പറഞ്ഞ കഥകൾ മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പത്താം ക്ലാസ് ഒരു തവണ എഴുതിയിട്ട് ജയിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ എഴുതി പത്താം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രായങ്ങളാണെന്ന് കേട്ടോ നമ്മളേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് പത്താം ക്ലാസ് എല്ലാവരും ജയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ജയിക്കാത്ത ആളാണ് കക്ഷി പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം തവണ എഴുതിയിട്ട് കഷ്ടി ജയിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്തത് മാറി വാനിയോ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പാത്തേതോറുള്ള കോളേജിലാണ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആകെ പിടുത്തപ്പെട്ടത് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ എലൈറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന മാത്രമുള്ള ആളുകൾ വളരെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ സ്വച്ഛന്ദമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ആദിവാസി മേഖല എന്നുള്ള പരിഗണന മറ്റേ കേട്ട് ഓനിക്ക് മാത്രം അവിടുന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓനിക്ക് വെച്ചാൽ മലയാളം അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ അറിയില്ല ഭാഷ പഠിക്കുന്ന സദസ്സാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മലയാളം അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ അറിയാത്ത മുജീബിന് അവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി മുജീബ് പറയണ്ടായി പല തവണ അവന് രാത്രി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇത്ര അവിടുന്ന് എന്തിന് കഴിയായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഏതോ ഒരു മിസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഏതൊരു ടീച്ചർ അവൻ അടുത്ത് പിടിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്ക
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോന്നു അവസാന സമയം ആവുമ്പോഴേക്ക് ഓൻ പറയുന്നുണ്ട് മോമാലിയെ ഇന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാനന്തവാടിക്കാരന അല്ലെങ്കിൽ തനി ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന വയനാട്ടുകാരനായ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡൽഹി ബി ബി സിയിൽ ജോലി കിട്ടിയത് ഇന്റെ ഡൽഹി ബി ബി സിയിൽ ജോലി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ കക്കൂസ് പോയി നോക്കണം നോക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ കക്കൂസിന്റെ ടാപ്പ് ഒക്കെ തുറന്ന് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഓൻ എഴുതി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഉറക്കണ വായിക്കുത്രേ നാളെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏയ് ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ലജ്ജ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടാപ്പ് കക്കൂസിന്റെ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഉറക്കുന്ന സംസാരിക്കുത്രേ ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ആ പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബാംഗ്ലൂർ എന്തോ ചെറിയ ജോലിയിലാണ് അതിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഇതിലും കൂടുതൽ കഷ്ടം അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞത് നിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ മാരിവാനിയോസിന്റെയും ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ അറിയാന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പഠിഞ്ഞാൽ പഠിഞ്ഞു ആ കക്ഷി ഡൽഹിയിലെ ബി ബി സിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി കയറി ഡൽഹിയിലെ ബി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണാണ് അല്ലെ ബി ബി സി അറിയില്ല ബി ബി സിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ മോണിറ്ററിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി കയറി വാർത്തകളും മറ്റൊക്കെ ബി ബി സിയുടെ അവതാരകർക്കും മറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഈ മോണിറ്ററിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് അമ്പത് അറുപതിനായിരം കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ സാലറി പോരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു എ യു എ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നോനെ കാണുന്നത് കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യു എ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കക്ഷിനെ കണ്ടു അവിടുന്ന് കക്ഷിനെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ പലതും ഒരു ദിവസം ചെറിയ അസുഖമായിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് വലിയ വീട് അപ്പൊ എന്നോട് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സൗകര്യം കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര സൗകര്യത്തിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കാശ് വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബന്ധം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു എല്ലാം പൂജിയുമ്പോൾ എടോ ഇതിനിപ്പോ വർഷത്ര റെന്റാവും എന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ ഓ വർഷം റെന്റ് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് മുകളിലാവൂടെ നാട്ടിലത്തെ നാട്ടിലത്തെ പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പ് റൂ മുകളിലാണ് അവന്റെ റൂമിന്റെ റെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക ഇത്ര ശമ്പളം എന്ന് അപ്പൊ പൊതുവെ ആൾക്കാരോട് ആണുങ്ങളോട് ശമ്പളം ചോദിക്കാൻ നോക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധമാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് റൂമിൽ ഒരേ ബെഡും അപ്പുറപ്പുറം കടന്നുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പണി എന്റെ ശമ്പളം ഞാൻ പറയാം അതിലപ്പുറം ഇജ് നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വാഫിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അറബി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഏയ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അറബി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോനോട് പറഞ്ഞു അരജ് ഇപ്പൊ വാഫി പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ വാഫി പഠിച്ചാണ് എനിക്ക് അറബി അറിയാലോ അറബി അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാലോ എന്താ ചെറിയ പണി ഇന്ന ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെറിയ രണ്ട് പേജ് എഴുതിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് പേജ് കണ്ടൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് യു എ യിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ടൽ ഏതൊരു ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഹോട്ടലിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഡാറ്റകൾ ഞാൻ തരാം ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇജ് അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് പേജ് എഴുതിക്കാട്ടിക്ക് അറബി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളൂ തുറപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അറബി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുഹാസ് ഈ സാധനം വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എഴുതുള്ളൂ ഒരു വൃത്തിയിൽ കണ്ടൻ റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഒരു പേജ് വൃത്തിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ അതല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും അറബി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മാർക്കറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷ കഴിവിനെ ഏയ് നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള എബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മള് ഈ
എതിനാണ് പതിനാറായിരം രൂപ ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയാണ് ഈ കക്ഷിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ ശമ്പളം പിന്നെ ഞാൻ അവനോട് ശമ്പളം ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ഓ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ ഏയ് ഇവിടെ പല ഓപ്പണിങ്സും വരലുണ്ട് അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷിനും ഒക്കെ വരലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ ഓന് ഓനൊരു ഓപ്പണിങ്സ് കിട്ടി അതുപോലെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇഷ്ടമാതിരി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യു എയില് ദുബായില് ഖത്തറില് അബുദാബിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജയില് ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി എന്താ പറയാ ഈ വലിയ കമ്പനികൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഏരിയകളില് അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിത് നേരിട്ട് കണ്ടു വന്നതാണ് ഇന്നെന്താ ഉസ്താ പോകാത്ത ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യം ഇല്ല ആ ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തോ കാരണത്തിൽ പോകാത്ത നിങ്ങൾ കരുതിക്കളി ഇപ്പോൾ ഞാപ്പങ്ങളോടെ പറയണേ ശരി നിങ്ങളിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകാത്ത എന്നുള്ള ചോദ്യം കഥയിൽ ചോദ്യം ഇല്ലാന്ന് അറിയില്ലേ അറിയില്ലേ ആ ഇപ്പൊ ആരെ പറ്റിയിട്ടാ സംസാരിക്കണേ പെങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാ സംസാരിക്കും ഇന്നെ പറ്റിയിട്ടല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉസ്താദിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഉസ്താൻ ഒരു ഒരു തവണ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഏതൊരു വഫിയ കോളേജ് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടികളോട് ചില ഉസ്താ അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പോകാത്ത ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള വകുപ്പ് നമ്മൾ മുടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തമാശയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തമാശയാണ് അതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപന്റെ സാലറി ഏയ് നമുക്ക് അപ്പോ വാഫി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾ വലിയ ജോലിക്ക് പോകണം എന്താ ജോലിക്ക് പോയാല് വാഫി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ജോലിക്ക് പോയാൽ എന്താ ഏയ് വാഫി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ വാഫി പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും ഇപ്പൊ ഇന്ന ജോലിയിൽ വലിയ കമ്പനിയിൽ വലിയ ട്രാൻസ്ലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കണ്ടന്റ് റൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്രിയേറ്റീവ് റീ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ആളൊക്കെയായിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് നാട്ടിലെ ഒരു 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 മഹല്ലിനെ സമുദ്ധാരണം നടത്താലും അതുവഴി നെഹ്ല ഇസ്ലാമിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട സാധനം മറ്റേ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതും മദർസയിൽ നിൽക്കുന്നതും എന്താ പറയുക ഗൾഫ് പോയി നമുക്ക് അതിന് വീക്കായിട്ട് ഗൾഫ് പോയിട്ട് നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനിയിലൊക്കെ കണ്ടന്റ് റൈറ്ററോ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്ററോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലെ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് തേങ്ങാ പുണ്ണാക്കാണ് ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതും ഭാഷ പഠിച്ചാലുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു മേലെ തൊട്ടു മേലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മുസ്തഫ വാഫി അബുദാബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അറിയാലോ മുസ്തഫ വാഫി അബുദാബി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സാലറിനെ പറ്റി ഒരിക്കൽ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടല്ല ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുമ്പ് സാലറി മാസം ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടപ്പെടാൻ അറിയോ വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ എന്തോ ചില കാരണത്താൽ അവിടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സംഹീതിയ ഊലയും സാനി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാരെ അപ്പൊ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റൊരു ചെലവില്ല അപ്പൊ യു എ ഇ കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് മുസ്തോഫി മുസ്തോഫി നേരെ സെക്രട്ടറിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് നിങ്ങൾക്കാണ് ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് നിങ്ങൾക്കാണ് ഒപ്പിട്ട് തരാം കുട്ടികൾ എടുക്കണം എന്നാണ് അത് ദീനിനാണ് ഏയ് നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ സാലറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തോ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടത് സെക്രട്ടറിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ എടുക്കാൻ ആ കാരണം പറയരുത് ആ കാരണം പറയണ്ട ആ കാരണമാണെങ്കിൽ എന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരാം മാസം മാസം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഒന്ന് വിഴുന്ന അക്കൗണ്ടുള്ള ആളെ കക്ഷി അപ്പൊ നമ്മക്ക് പഠിക്കാത്തതിന്റെയും നേടാത്തതിന്റെയും അറിവില്ലാത്തതിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന്റെയും പേരിൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്ക എന്നിട്ട് മഹല്ലിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ദീനിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ദീനി നല്ല മക്കളെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഏയ് പച്ച മലയാളത്തിന് നമുക്ക് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഇ
പേപ്പർ ചുരുക്കി വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് വെട്ടാറില്ല ആ അത് കളിക്കാണ് കാണു പോലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ അങ്ങോട്ട് കാണൂല ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇത് സ്റ്റേജ് ആവുന്നോണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്ന ചേരക്കുറ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ ഒരേ നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇത് കാണൂല അപ്പൊ സുബരുദ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കത്തിങ്ങനെ പറയണം ഭയങ്കര പോയിന്റുകളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ മൂപ്പ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടായിരം ഉറുപ്പ് സ്റ്റേപ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി എത്ര പിയാളി പറയണം എന്താ സംഭവം വെച്ചാല് അക്കീം ഉസ്താദ് വളാഞ്ചേരി മർക്കസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് മൂപ്പർക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ സാലറി ഹേയ് ഇത് കുറെ മുന്നത്തെ കഥ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷ കഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ നടന്ന കഥയാണ് അക്കീം ഉസ്താൻ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ സാലറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജുബൈറുദ് വരാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടായിരം റുപ്യ സാലറി ആണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എത്തിയാക്കി അപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ആള് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഇച്ചു കളിക്കണ്ടേ കളിക്കുന്നത് കാരണം കൂടെ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇച്ചു കളിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ കളിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട് പടം ഇട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറയണേ ഇച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ടേ കളിക്കാവുന്ന നമ്മക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഏത് പിന്നിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേയ് നമ്മുടെ ഹസഫീദ് അഹലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചില കമന്റ് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു എണ്ണായിരം ഉറുപ്പ്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടേ എട്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ഇപ്പൊ വലിയ കാശല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളാഞ്ചേരി വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ ശമ്പളം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ ആകുമ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് എന്ത് സുബേർ ഉദ്യോഗിക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കി പക്ഷെ പറഞ്ഞ അരി നമുക്ക് പറഞ്ഞ എല്ലാം വിചാരിച്ചു ഞാൻ വന്നിട്ട് കളി എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂല ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറെ ആൾക്കാരെ സംസാരം കേൾക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ അറബിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ വെച്ചുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചുണ്ടാക്കി ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ആൾക്കാരെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പത്ത് ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ഹയർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം വലിയ വലിയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ജെ എൻ യുല് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴോ ഉള്ളിൽ തട്ടിയതിന് പേരിൽ നമുക്കും ജെ ആർഫൊക്കെ കിട്ടി ഞാനും ജെ എൻ യുലൊക്കെ പോയി ജെ എൻ യുല് പോയേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ജെ എൻ യുന്റെ ജെ എൻ യുന്റെ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പുസ്തകമാണ് ഇത്ര ലൈബ്രറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏയ് ഇരുപത് ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഇരു പത്ത് നിലയിലുള്ള പത്തോ പതിനൊന്നോ നിലയുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ് ഈ സവർക്കർ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത ഇതൊക്കെ അല്ലേ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തില്ല ആ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ രേഖ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് ജെ എൻ യു ലൈബ്രറി ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയന്റെ പേര് ദോൽപൂർ ഹൗസ് എന്നാണ് ദോൽപൂർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പേര് എന്താ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല അത് ദോൽപൂർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അടിയിൽ മേലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ആളുകൾ ഏത് സമയത്തും അതിനുള്ളിൽ നമ്മളെപ്പോ ചെന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സന്ദർഭം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് നേരെ ജെ എൻ യു പോയിട്ട് ദോൽപൂർ ഹൗസിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഭയങ്കര സജീവായിട്ട് പഠിക്കുക എത്ര സജീവം നേരിടങ്ങൾ ജനി പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു തല മുതൽ മറ്റേ തല വരെ ഏറെക്കുറെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ അറിയാം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെയും ദൂരം ഉണ്ടാവും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കയറി നമുക്ക് തന്നെ അന്തം വിടും ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാനും അതിന്റെ ആലോചിക്കുന്നു ഓരോ ആളുകൾ ഭയങ്കര രസമാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും പറയാനല്ലോ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പെട്ട അതൊരു ഒരു ലോകാണ് അതൊരു ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നറിയോ അതൊരു ലോകം ജെ എൻ യുന്റെ ലൈബ്രറിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യു തിങ്സ് ടുഡേ വാട്ട് ഇന്ത്യ തിങ്സ് ടുമോറോ എന്ന് എന്തായാലും അർത്ഥം നാളെ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ജെ എൻ യു ഇന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേപ്പറും ക്രയോണും കിട്ടിയേക്കുമ്പോ എന്താ പിന്നെ ഇത് പടം ഇതാ ചെയ്തി വെച്ചല്ല അതൊരു സാഹ ഒരു 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 ഫൽസഫ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ തീം രൂപപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആ രൂപപ്പെട്ടു വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ധോൽപൂർ ഹൗസിൽ പത്തിരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കാണ്ടാവും ഏത് സമയത്തും സജീവായിട്ട് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊക്കെ വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വിരുന്നിടക്കുന്ന വലിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ അവന്റെ ഹോസ്റ്റൽ തമ്മിൽ ചിലപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും പോവേണ്ടത് മടി കാരണം നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ഉണ്ടാകുക ഹോസ്റ്റലാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആഴ്ചകൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും മൂന്നും നാലും കൂട്ടി ഡ്രസ്സ് ബാഗിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്ക് ഒരേ സമയം പോകാനുള്ള ബാത്റൂം ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുട്ടികൾ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി ഡ്രസ് എടുത്ത് വരും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറും തൊട്ടടുത്ത് ലൈബ്രറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ക്യാന്റീൻ ഉണ്ട് ആ ക്യാന്റീനിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ കാശിന് മസാല ദോശ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ വിഷപ്പടക്കും ഫുൾ ടൈം വായന ഫുൾ ടൈം ജയൻ ഓരോ സമയം പറയപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോട്ട് ഷുവർ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്താണ് പക്ഷെ പറയപ്പെടുന്നു പൊതുവെ ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ ജെ എൻ യുന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർ ഐ എസ് ആർ ജെ എൻ യു ഉണ്ടാവും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത വർത്താനാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കോട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയണം അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിരുന്നൂറ് ആളുകൾ സജീവായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല ഫുഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം റിസ്കിൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ അപ്പൊ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഔലൊക്കെ തിന്നലുണ്ട് ഏയ് തമാശക്ക് ഞാൻ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഔല് തിന്നണമെങ്കിൽ കൈ എഴുതണ്ടല്ലോ കൈ എഴുതണ സമയം കൂടി പഠിക്കാലോ എന്ന് എന്ത് പഠിപ്പോ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് തമാശ പറയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് കയറി ജെ എൻ യു പോയി ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പിക്ചർ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജെ എൻ യുടെ അത് ആകെ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണ അടക്കലുള്ളൂ ഒരു ദിവാലിക്കും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഹോളിക്കും ഹോൾ ഇന്ത്യൻ ദിവാലിന്റെ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അടക്കും ഏയ് ഹോൾ ഇന്ത്യൻ ദിവാലിന്റെ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ജെ എൻ യുടെ ലൈബ്രറി അടക്കുക ബാക്കിയുള്ള ദിവസം മുഴുവൻ ഇതാ പിക്ചർ ഇന്ന് ഹോളും ദിവാലി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എപ്പോ ചെന്നാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാണാം കുറെ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ ഓൻ പകല് വായിക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വായിക്കുന്ന വായിക്കാരും പകല ഉറങ്ങണേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെന്ന് തരക്കടി ചോറ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനല്ല ഓ ഉറങ്ങാത്ത സമയമുണ്ട് ഓന് സജീവമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഈ ആളുകളാണ് വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളും മലയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് എന്നുള്ള ചെറുക്കന്മാരാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ പോകുമ്പോൾ ലഡു വിതരണം നടക്കുവാടെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനല്ല അവർക്ക് ഏതൊരു ഏയ് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ഒരാളേക്കാർ അന്ന് അന്ന് ലഡു വിതരണം നടത്തണേ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോ ഒന്ന് അവർ ലഡു കിട്ടും കിട്ടും ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലഡു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെങ്കിലും പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എത്തി നിന്ന് നടത്താം ഇതുപോലെ കുറെ ഷെൽഫ് ഏയ് ഇതുപോലെ കുറെ ഷെൽഫ് തന്നെയാണ് ജെ എൻ യു ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ ഷെൽഫൊക്കെ വായിക്കാനും അതിലുള്ളതൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കുറെ കുട്ടികൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരൊറ്റ ഷെൽഫാണ് ആയിരിക്കണേ ആ
ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നോട് ആദ്യം ആ പുച്ഛ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളോട് കൂടി ഒരു തരം പുച്ഛ ഒരു പുച്ഛം പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കാളികാവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ അമേരിക്ക അല്ല ലണ്ടനിൽ പോകണം ഏയ് ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്കും തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ലണ്ടനിൽ എത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏയ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നൊന്നല്ല കുറച്ചൊക്കെ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ട് അവിടെ വേറെ അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു സന്തോഷം അപ്പം ലണ്ടനിൽ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലടാ ചെയ്ത് കോഴ്സിനെ പോകുന്നു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പോകണം ആടക്കണം വൈഫിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ എന്നോട് പറയണം അപ്പൊ എന്താന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ വൈഫ് ബാഫക്കി വളവന്നൂർ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാ സോറി വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് വൈഫ് വഫിയാണെന്ന് അർത്ഥം ഓൾക്ക് അവിടെ ഏതോ എം ബി എക്കോ മറ്റോ സീറ്റ് ഇട്ടിക്കണു ഈ പോണ പോത്ത് വാഫി എന്തിനാ പോണ് ഓളെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നാണ ഉണ്ടോ ചങ്ങായിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്നോട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയൊരു ഒരു ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബാക്കി മുഖങ്ങളോടാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിയും അല്ലോ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് വഫിയകൾക്ക് ഫോണില്ല വാഫികളുടെ അടുത്ത് ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വഫിയല് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വഫിയ കോളേജുകൾ ഫോൺ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല വാഫിയിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ അനുവദിച്ചു അതന്നെയാണ് കാരണം എത്ര കുട്ടികളാണെന്നറിയോ ഏയ് വളന്നൂർ വാഫക്കിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്ന കേട്ടു മർക്കസിൽ ഏതോ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ആ എമിറേറ്റ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടാമത് എമിറേറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പം പെർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരു ഒരു വാഫിന്റെ പെങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടി വഫിയ അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത കുട്ടിയാ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാ വാഫി നമ്മുടെ ഒക്കെ സീനിയർ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ വല്ലാതെ പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെ മധുര നാരങ്ങ പിന്നെന്താണ് നിലാവിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ സയ്യിദാത്തുൽ കമർ എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടോ സയ്യിദാത്തുൽ കമർ അതുപോലെ തന്നെ മധുര നാരങ്ങ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ജോഹ ഹാരിഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒമാനി റൈറ്ററുടെ അറബിക് ബുക്കർ പ്രൈസ് സോറി ബുക്കർ പ്രൈസ് ഏയ് വേൾഡ് ബുക്കർ പ്രൈസ് അവാർഡ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ജോഹ ഹാരിഫിയുടെ രണ്ട് മലയാളം പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാ വാഫിയാണ് ഇപ്പൊ കക്ഷി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ല ഹൂസൺ അത് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമേരിക്കയിലെ വലിയ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫുൾ ഫെല്ലോഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പി എച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അമേരിക്കയില് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നാട്ടില് പോയിട്ട് അവരുടെ കീഴിൽ അവരുടെ ഫുൾ ഫെല്ലോഷിപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം നമ്മളെപ്പോലെ ഇതേ സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഏഴരയ്ക്ക് ക്ലാസ് കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്നര വരെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉറങ്ങിയും തൂങ്ങി ഉറങ്ങാതെയും സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ അടുപ്പുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് എന്റെ കാരണം എന്ന് പറയും നല്ലതും ആവണം എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഷുവർ ഷുവർ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വല്ലതും ആവണം എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹവും ആ ആഗ്രഹത്തെ പരമാവധി തത്വബീഹ് വശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിനൊരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒരു തലണ്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സാധനം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലോകവും വളരെ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ അടുത്താണ് പുറത്തൊക്കെ പോകാനുള്ള വഴി ഏയ് ഇവിടെ എയർപോർട്ട് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും അവസരം പുറത്ത് പോകാൻ അല്ല പുറത്ത് പോകാനുള്ള അവസരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കാണ് തൊട്ടടുത്ത എയർപോർട്ട് അമേരിക്കയിലേക്കോ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലേക്കോ ആഫ്രിക്കയിലേക്കോ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത്ര മോശ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അല്ലെ ആഫ്രിക്കയിലല്ലേ മിസ്സർ ആഫ്രിക്ക അല്ലേ മിസ്സർ ഏതാ പോകണ്ട ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്ക ആണോ ആണോ ആണല്ലേ ഈജിപ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജയ്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏയ
പി ജി നേടിയിട്ട് കാശ്മി പി ജി നേടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നാട്ടിൽ എന്തോ ചെറിയ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ അല്ലസറിൽ പഠിക്കാൻ വയ്ക്കാണ് അല്ലസറിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം നൽകുകയാണ് പഠന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് അങ്ങോട്ട് നൽകുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു എച്ച് ഒ ഡി നടന്നു ഒരു ബഷീർ അഹമ്മദ് ജമാലി എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അയാളെ ഞങ്ങളോട് ഇടക്കിടക്ക് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോഴ്സിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കോഴ്സ് നിങ്ങളിൽ വഞ്ചിക്കൂല അപ്പൊ ഇയാൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന വിചാരിച്ചാണ് ആദ്യം ഹേയ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോഴ്സിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കൂല എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സാധനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അതിനോട് ഏയ് ഏതോ അർത്ഥത്തിലുള്ള വഫാ പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വഫാ കാണിക്കും ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഷുവർ ഒരു സംശയം ഷുവർ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ബാച്ചിൽ എനിക്ക് നേരെ എണ്ണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഏയ് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാലറി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരാളും ഇല്ല ഷുവർ ഞാൻ അത് പടായി പറയല്ലോ ഓരോരുത്തരും ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഇന്നാ നിങ്ങൾ അഞ്ചാളെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണി തരും ഞാൻ ഇതാ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കയറുന്ന അയാളുടെ വാഫീസ് അല്ല വാഫി കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആള് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്ര സാലറി ഇപ്പൊ വാങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എണ്ണി തരും ഒന്നെന്നല്ല ഒമ്പത് പത്താളെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ വയലോ അരണയക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിക്കല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരം വെളുത്താല് തീരുമാനിച്ചാളി ഇന്ന് പേരാലും വൈകുന്നേരമായില്ലേ നേരം വെളുത്ത തീരുമാനിച്ചാളി നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിക്കാൻ ഭാഷ എന്നുള്ളത് കേവലം കുറച്ച് സംസാരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് കൈവശാക്കൽ മാത്രമല്ല ഭാഷ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് സാധനം പ്രൊഫഷണൽ സാധനം മാർക്കറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അങ്ങനെ നേടണം ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്തഹതമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ അറബിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അത് നിങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കണം കിതാബും മറ്റൊന്നും അത് ഏറ്റവും ഉന്നത രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം ഇംഗ്ലീഷും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഹിന്ദു പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ ആർട്ടിക്കളും മറ്റുള്ള എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അതെങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റും ഷുവർ ഇക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലാന്ന് ഇക്ക് അറബി എഴുതാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അതെന്നല്ല നമ്മളെ ചോദ്യം ചോദ്യപ്പോ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങളെ പറ്റി എന്നാ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഒരു ലേഖന ലേഖന നമ്മളെ പറ്റി അല്ല ചോദ്യപ്പോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ദൂരിൽ ലേഖന ഇരിക്കണേ അല്ലെ നിങ്ങൾ അവിടെ ലേഖന ഇരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ ചർച്ച നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളി മക്കളെ നല്ല ഓപ്ഷനുകളും നല്ല അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതെന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അവസരത്തിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടാമതാവാൻ നിങ്ങൾ ദയവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ശ്രമിക്കരുത് ഒന്നാമതാവാൻ ശ്രമിക്കണം ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷനുകളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളാവണം ഈ ധാർമ്മികൾ ഈ ഫൈസൽ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കക്ഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശ്രദ്ധിച്ചോളിട്ടോ ഈ കക്ഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ധാർമ്മികക്കാരൊന്നും അറബി ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാൻ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളും ഫൈസൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂപ്പര അറബി ഇംഗ്ലീഷും പറയുന്നത് നേരം വെളുത്ത് മൂപ്പരൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണ് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ആറ് ദിവസം ഭാഷയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം രണ്ടു ദിവസം അറബി രണ്ടു ദിവസം ഉറുദു രണ്ടു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് അന്ന് മോനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അറബിയിലെ പറയുള്ളൂ ഹൈ അത് വല്ലാത്ത ഉടുപ്പില്ലാത്ത കേസാണ് അല്ലേ ഒരു വല്ലാത്ത കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജവിടുന്നാടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആന അജി മീൻ ബൈത്തി മൂപ്പര് അറബി പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാതെ പറയില്ല മൂപ്പര് ഈ കക്ഷി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പറയപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ക്ലാസ്സിൽ വലിയ ബ്രൈറ്റ് ഒന്നും അല്ലാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വലിയ ബ്രൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് കോട്ടക്കൊക്കെ വരുത്തരുത് കോട്ടക്കൽ പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോട്ടക്കല് ഈ ആര്യ വൈദ്യശാലയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന അറബികളായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒമാനിയനായിട്ട് ഞാൻ പരിചയമുണ്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പാട് ഒമാനി മുമ്പര കൊണ്ടുപോയി മൂപ്പര നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒമാനി
കാശ് നിൽക്കും ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്ര വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയണം എന്ത് കാശ് തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളത് പിന്നെ കാശ് ആയിട്ട് അത് ദീനും അല്ലെ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പരമാവധി അള്ളും റസൂലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹിദീൻ ഷേഖ് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ പൈസ അവിടെ പറ്റുന്നു ഫിൽ ജെയ്ബി ലാഫിൽ കൽബി അല്ലേ ഫിൽ ജെയ്ബി ലാഫിൽ കൽബി പോക്കറ്റിൽ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പറ്റൂല ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെയാണ് ഖലീലായത് ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച ഒന്നുമല്ല എന്നാലും പറയണേ ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെയാണ് ഖലീലായത് അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുല്ലത്താണ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ബന്ധം ആത്മബന്ധം ആത്മമിത്രം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജിബിരിയിൽ പോയി തരാം ജിബിരിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയേക്കുമ്പോ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് ആടുകളുടെ വലിയൊരു പറ്റം ആടുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൂപ്പരെ സ്വന്തത്തിലുള്ള മൂപ്പരെ മിൽക്കിലുള്ള മൂപ്പരെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വലിയൊരു പറ്റം ആടിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ജിബിരിൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചത് പോയി ചോദിച്ചത്ര ഇത് ഇക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ആടിനെ നിന്റെ പകുതി ആടിനെ കയറി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആടിനെ കയറി അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്കോട്ടെ നിങ്ങള് തസ്ബിഹ് അല്ലി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് സുബാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിക്കുറ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചെല്ലി ഇന്നാ തരാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ചെല്ലി കൊടുത്തു അപ്പൊ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പകുതി കൂടി തരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ദിക്കുറ ഒന്നും കൂടി ചെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് മുഴുവൻ കൊടുത്തല്ലോ മുഴുവൻ കൊടുത്തു മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ദിക്കുറ് ഈ പറഞ്ഞ തസ്ബിഹ് അല്ലി മുഴുവൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തിന് അസ്സലാമിന് മനസ്സിലായി ഇത് വേറെ സൈസ് ആണെന്ന് ഈ കക്ഷി നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയൊന്നുമല്ല ഈ സമ്പത്തും മറ്റൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂപ്പർ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് ഞാനേ ജിബിരിയിലാണ് ഞാൻ ജിബിരിയിലാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്ത് ഒളിക്കു വേണ്ട പ്രവർത്തനം നിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാണ് ഒരു കഥയാണ് ഏയ് പനി ഇസ്രായേലിലൊക്കെ വരുന്ന ഇസ്രായേലിയാത്തപ്പെട്ട തരം കഥയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി സാധനം പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ മസാത്രം മറാച്ചിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഫുള്ള് കഥ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഫുള്ള് സ്വപ്നം കഥയും നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഫുള്ള് കഥയും സ്വപ്നത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അത് പറയരുത് ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അടുത്ത് പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞത്രേ പിന്നെ കൊടുത്ത മുതല് തിരിച്ചു പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ ഖലീലുള്ള ഞാന് ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആടിനേറ്റ് കുടുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തെ അല്ല കഥന്റെ ഒരു ചെറിയ തമാശ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പറഞ്ഞു പൈസ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരും അറബി പഠിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് മുസ്തഫ ബാഫിക്ക് അത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കാളിക്കാവിൽ വരും കാളിക്കാവിൽ വന്നെങ്കിലും നോക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് സമയം കിട്ടൂല കാരണം നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാളിക്കാവിൽ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ പടം ഉണ്ടാർന്നു പറയും ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ല ആദരപൂർവ്വം വിളിക്കും വന്നാൽ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തും അപ്പൊ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഉസ്താദ് ഞാൻ പടം ഉണ്ടാർന്ന ആളാണ് ഹേയ് അപ്പൊ ഓരോ ഏത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല എന്നിട്ട് കണ്ട പരിചയം പോലും ചിലപ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ ശേഷം ചില ആൾക്കാർ ഒന്ന് അസ്സാം പോലെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉസാ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചെന്നാണെന്ന് അറിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിച്ചെന്നാണെന്ന് അറിയാം കൊറോണയിൽ ഒന്നൊന്നര വർഷം മിസ്സായ ആളാണ് ചുരുക്കി പറയാം അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി കെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒഴിവു കിട്ടൂല അവിടെ കഴിയില്ല കാരണം പി ജി ആണ് പി ജി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഉമ്മ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ വായക്കപ്പൊടി ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊള്ളയിലോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചു വരുന്നത് ഇല്ല അത് യൂജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്പീതിന്റെ ഒക്കെ ശീലാണ് ഭക്ഷണം വളമ്പി കൊടുക്കലൊക്കെ അവിടെ വന്നാൽ വാണിങ്ങി പോയി പഠിച്ചോടോ എന്ന് പറയും ലൈബ്രറി ഇതവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയ എന്ന ആളുണ്ട് വാണിങ്ങി പോയി പഠിച്ചോടോ അല്ലെങ്
നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഏഴായിരം ആണോ മാസം ഏഴ് ലക്ഷം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പഴേ അത് പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കാനും തെറ്റുകൾ പരസ്പരം തിരുത്താനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ നടത്താനും കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം കണ്ടാൽ അസാധ്യതകളും പരാജയായിട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അപ്പോഴപ്പോഴും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റിയ കമ്മറ്റിക്കാരും ഭാരവാഹികളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാൽക്കവലകളിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എത്തിയാൽ പിന്നെ പരക്കാർ പറയും പെണ്ണൊക്കെ ഇട്ടോ എങ്ങനെ ഈ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മദർസ് കിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പെണ്ണിട്ട് ഓൾക്ക് ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഒന്നര ചുരിദാർ വാങ്ങി ആ മാസത്തെ സാലറി ഇടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരാവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താവണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ ആവണം മീമിന്റെ ലക്ഷ്യം മീമിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് ആ മീമിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാവണം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് അറബിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ അറബിൽ ലേഖനം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അറബി എത്ര പങ്കുകാരിയും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏയ് ഇപ്പോ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് ആർ എസ് എന്താ പറയാ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് പതിമൂവായിരം രൂപ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് വന്ന സാധനമാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ആ ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്റെ മാഗസിനിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് മിഞ്ഞാന്നുള്ളത് ഈ മാസം ഈ ആഴ്ചയിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓരോ 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 ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതിൽ എന്താ കാര്യം അതിക്ക് കാര്യമാണ് പതിമൂവായിരം വന്നാൽ അന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ശരാശരി മത്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വാങ്ങുന്ന അന്നൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് അയക്കോർ എന്താ വില നോക്കാം കാരണം പതിമൂവായിരം ഏതൊരു മേഖലയ്ക്ക് അയച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം കാണാൻ എക്സ്ട്രാ ബോണസ് ആണ് നമ്മൾ ആരാവണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് മീമിന്റെ സദസ്സ് നിങ്ങൾ ആവാൻ ആരാവണം എന്നത് തീരുമാനിച്ചോ ആരോട് പറയുന്നു മണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സായതെന്നുവെച്ചാൽ അതൊക്കെ നേടാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ആലോചനയുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ തമാശയും കളിയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോ ഓ ഇനിയിപ്പോ മൂപ്പര ഓന്റെ മാലിസ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള മാത്രമേ വകുപ്പുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് വകുപ്പില്ല നിങ്ങളെ പിന്നക്ക് വരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോ ഷുവർ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അന ഉരീതു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലും ഒരു സാധു ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോ പിന്നുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ ഇപ്പൊ അന്റെ ഒരു ഉരീതു അങ്ങനെ പറയാൻ കുറെ ആളുണ്ടാവും അത് മെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മാതിരി ഉണ്ടായി പോകും മറിച്ച് അത് മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിലോ ഷുവർ ഷുവർ ഞാനും ഉറപ്പ് വരുന്നു വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ പഠിച്ചു സമയത്ത് അക്കീം ഉസ്താദിന്റെ മകൻ സുഹൈൽ വാഫിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഈ കക്ഷി അറബിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല തീരെ താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞാൽ അറബി പ്രസംഗം കണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ മുങ്ങും തലവേദന ആണ് തലവേദന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമന്വയ സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട വലിയൊരു അസുഖമാണ് തലവേദന വയറുവേദന അതിന് നമുക്ക് ഒരു വകുപ്പില്ല കാളിക്കാവിൽ വരെ തലവേദന ആണ് അറബി പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടല്ല തലവേദന ആണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ എന്ന് അറിയാൻ ആണ് അപ്പൊ തലവേദന തലവേദന വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കക്ഷി മുങ്ങല് അറബി പ്രസംഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ഉള്ളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു നാലും അഞ്ചും മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭാഷ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും തെറ്റുതിരുത്താനും ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഷക്കാരൊക്കെ ഈ കക്ഷി ക്ഷമിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി രണ്ടും മൂന്നും ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക സാലറി വാങ്ങാൻ ആളായിരിക്കാം ഓനൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഭാഷന്റെ സാലറിയിലും മറ്റേലും സാലറിയും മറ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയാണ് അറബി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉസ്താദ സ്വർഗത്തിലല്ല അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യാൻ മുണ്ടാ നടക്കാ പിന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാന്ന് പറയാം എന്നാ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ അത് പഠിച്ച അത്ര ഇത്ര സാലറി കിട്ടും ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയരാൻ പോകുന്നത് അക്കാഡമിക്
നിർത്തട്ടെ അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്ത ഞാനൊരു അവസരം തന്നതിനും എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനം കാണാനൊക്കെ പറ്റി അതിന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും കേതോ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതും നമ്മുടെ വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാക്കി തീർക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന താല നമ്മുടെ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാഴ്വാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ